ஹே கேஸ் இந்தியாவில் நம்ம எந்த மாதிரியான வெப்சைட்டையும் ஓப்பன் பண்ண முடியும் கவர்மெண்ட்ஸ் இல்லை வெப்சைட்டை பிளாக் பண்ணியிருந்தாலும் கூட அதை நம்ம விபிஎன் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பட் சில நாடுகளில் இது பொருந்தாது அந்த நாட்டோட கவர்மெண்ட் என்னென்ன வெப்சைட்லாம் வந்து மக்கள் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஈவன் விபிஎன் யூஸ் பண்ணால் கூட அதை வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா சைனா ஈரான் சவுதி அரேபியா ரஷ்யா போன்ற நாடுகளில் இது மாதிரியான கண்டென்ட் மாட்ரேஷன் கண்டென்ட் ஃபில்டர் வந்து அப்ளை ஆகுது ஒரு படி மேலே போயிட்டு ரஷ்யா இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா இப்போ இன்டர்நெட் சொன்னாலே உலகம் முழுவதும் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு இன்டர்லிங்க் ஆகிருக்கு பட் ரஷ்யா இப்போ அந்த நாட்டுக்கான ஒரு தனி இன்டர்நெட் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இப்போ ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் உருவாகுது அப்படின்னா மற்ற நாடுகள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்பு வந்து ரஷ்யாவில் துண்டிச்சிட முடியும் பட் மக்கள் வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பும் வந்து ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க எப்போதும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த இன்டர்நெட் சர்வி யூஸ் பண்ண முடியும் பட் அந்த இன்டர்நெட் வந்து மற்ற நாடுகளோட வந்து கனெக்டில் இருக்காது அதாவது மற்ற உலக நாடுகளோட கனெக்டில் இருக்காது ரஷ்யா நாட்டுக்கான ஒரு தனி இன்டர்நெட் அதாவது நம்ம கார்பரேட் கம்பெனிலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டம் இன்னொரு சிஸ்டத்தில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஆஃபீஸ் முழுவதுமே வந்து ஒரு இன்ட்ரநெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லா சிஸ்டமும் வந்து ஒன்றா கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அதை இன்ட்ரநெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இந்த ரஷ்ய நாடு முழுவதும் அந்த ஒரு இன்டர்நெட் அதை இந்த சேவையில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஐஎஸ்பிஸ் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் மற்றும் டெலிகம்யூனிகேஷன் கம்பெனிஸ் எல்லாருமே இந்த கவர்மெண்ட் சொல்கிறபடி இந்த சட்ட திட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் நடக்க முடியும் ஸோ ஒரு யூசர் வந்து என்ன வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன அனுப்புகிறாங்க போகிறாங்கன்னு எல்லா விதமான தகவலையும் வந்து அந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ண முடியும் சோவரன் இன்டர்நெட் லா என்று சொல்லப்படுற இந்த சட்டத்தை விளாடிமிர் புட்டின் சைன் பண்ணியிருந்தார் ரஷ்யன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் இப்போ கொடுத்துருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா நவம்பர் மாதம் இதற்கான சோதனை நாங்கள் செய்திருந்தோம் அது வெற்றிகரமாக முடிஞ்சிருக்கு பட் மக்கள் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸையும் வந்து கண்டுபிடிக்கல ஸோ மக்கள் கண்டுபிடிக்காத அளவுக்கு இந்த டெக்னாலஜி நாங்கள் சோதனை பண்ணியிருக்கோம் அது வெற்றியை அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரஷ்யாவோட நாடு முழுவதும் வந்து இதை சோதனை பண்ணியிருக்காங்க இந்த டெக்னாலஜி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற விவரத்தை ரஷ்யன் மினிஸ்ட்ரி வந்து வெளியிடலை பட் ஏற்கனவே நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா சில நாடுகள் சைனா ஈரான் சவுதி அரேபியா இது போன்ற நாடுகள் வந்து அந்த நாட்டு மக்கள் எந்த மாதிரியான தகவலை வந்து அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணணும் அவங்க என்ன மாதிரியான தகவல் பரிமாற்றம் செய்கிறாங்க அப்படின்ற விவரங்களை கண்காணிச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஈவன் இப்போ ரீசெண்டாக யூஏஇ வந்து ஒரு ஆப் வந்து ஆப் ஸ்டோரில் ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்திருக்கு அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணுற யூசர்ஸ் தகவல் பரிமாற்றம் பண்ணுறாங்க இல்லையா அது என்ன மாதிரியான தகவல் பரிமாற்றுறாங்கன்ற அந்த தகவலை கூட அந்த யூஐ வந்து ஸ்பை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு கூட சில நாடுகள் வந்து தங்க நாட்டோட சிட்டிசன்ஸ் என்ன மாதிரியான வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க என்ன தகவல் சென்ட் பண்ணுறாங்க ரிசீவ் பண்ணுறாங்க போன்ற விஷயங்களும் அவங்க கண்காணிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து அந்த நாட்டோட நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுது அப்படின்னு அவங்க சொன்னாலும் இது வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அந்த நாட்டோட தனிநபர் அந்த தகவல் வந்து திருடுவதற்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க ரஷ்யா பண்ணியிருக்க இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு ரன் நெட் அப்படின்னு பேர் சொல்கிறாங்க இந்த ரன் நெட் வந்து ஏற்கனவே சில நாடுகள் பண்ணுற அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ணும் அந்த ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுற விஷயங்களை வந்து ஃபில்டர் பண்ணும் அந்த கண்டென்ட் ரஷ்யாவில் இருக்க இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் மற்றும் டெலிகம்யூனிகேஷன் நிறுவனங்களோட சேர்ந்து இந்த ரன் அட் டீம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எந்த மாதிரியான வெப்சைட்டை வந்து யூசர் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நிர்ணயிப்பாங்க இப்போ ரஷ்யாவுக்கு எதிராக ஏதோ ஒரு வெப்சைட் வந்து ஒரு கருத்து தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்டை கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் பண்ண முடியும் இந்த ரெண்டெட்டால் ஸோ எந்த ஒரு மக்களும் ஈவன் விபிஎன் யூஸ் பண்ணால் கூட அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த அளவுக்கு கண்டென்ட் ஃபில்ட்ரேஷனை இவங்க கொண்டு வர முடியும் ஸோ இதை வந்து வெற்றிகரமாக வந்து டெமோவும் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஏற்கனவே சைனாவில் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சைனாவில் ட்விட்டர் கிடையாது ஃபேஸ்புக் கிடையாது யூடியூப் கிடையாது இதற்கு மாற்றாக அங்கே பல வெப்சைட்ஸ் இருக்குது இப்போ யூடியூப்க்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணி சைனாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வெப்சைட் இருக்கும் அதில் வந்து யார் வேணால் வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாம் யார் வேணால் வீடியோ வந்து பார்க்கலாம் பட் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ யூடியூப்பில் வந்து அந்தளவுக்கு கண்டென்ட் மாட்ரேஷன் கிடையாது ஒரு கருத்து உரிமையை வந்து அவங்க பறிக்கிற அளவுக்கு போகலை பட் சைனாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெப்சைட் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சைனாவுக்கு எதிராக ஏதோ ஒரு கருத்து வருது ஏதோ ஒரு வீடியோ வருது அப்படின்னா
கருத்தை வந்து ஆன்லைனில் பதிவு பண்ணுறது வந்து தடுக்கப்படும் ஏன் அப்படின்னா தங்களுடைய கருத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் யாருமே வந்து சுதந்திரமாக ஒரு கருத்து தெரிவிக்க முடியாது ஸோ அதற்கு பின் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் அப்படின்ற இன்னொரு பயமும் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ இது பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கொடுங்க இது மாதிரியான சட்டம் ஓரளவுக்கு இந்தியாவில் இன்னும் வரல மற்ற நாடுகள்ட்ட மிடில் ஈஸ்டில் இருக்குது அதே போல் சைனாவில் இருக்குது ரஷ்யா இது போன்ற நாடுகளில் இருக்குது பட் இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு வந்து கண்டென்ட் மாட்ரேஷன் அந்த கண்டென்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து இன்னும் கொண்டு வ